faire de sa passion un rêve, trouver sa force intérieure et transmettre. C'est le profil de Samuel Dadier que je vous propose de connaître dans cette nouvelle émission des passionnés. Qui êtes-vous, Samuel Je suis euh, un jeune garçon quand né en Côte d'Ivoire. Quel genre d'enfant étiez-vous Waouh Alors, j'étais un enfant dynamique, et très énergique. Et d'ailleurs, c'est pour cela que mon père a bien voulu au tout départ me mettre dans le judo pour me calmer un peu. Ah bon Voilà. Donc, le judo, je suis resté six mois, pas plus. Parce que euh, cette année-là, euh, nous avons reçu chez nous à la maison à Korogo un jeune euh, qui arrivait aussi du sud, mais qui a été affecté au lycée euh, oufouet Boigny de Korogo. Donc euh, ce jeune-là euh, pratiquait le taekwondo. Donc euh, un week-end, euh, je l'ai vu dans le garage en train de, de faire des, des coups de pied, des coups de poing. Vraiment des enchaînements qui m'ont tellement épaté que je me suis dit, ben waouh, je lui ai posé la question, mais c'est quoi ça Qu'est-ce que tu fais Il dit, c'est du taekwondo. Et là, vous avez 6 ans. Voilà, j'avais 6 ans. Et c'est là que je me suis intéressé au taekwondo. Alors, à l'époque, le taekwondo euh, en Côte d'Ivoire, il, il, ah, il se le, développait bien. Mais le taekwondo, euh, on va dire que la Côte d'Ivoire a connu le taekwondo, c'est 10 ans après que la France a connu le taekwondo. Ah, d'accord. Parce que la, la Côte d'Ivoire, vraiment, euh, le taekwondo, c'est comme une religion. Et il y avait mmh. Maître Zirion et tous ces grands mmh. maîtres-là qui étaient mmh. là-bas. Rappelons que c'est un art martial venu de Corée. Voilà, hein. c'est mmh. un art martial venu du Corée, de, de Corée. Et donc, euh, pratiqué vraiment partout dans le monde. D'ailleurs, euh, les gens ne savent pas trop, mais le taekwondo, c'est l'art martial la plus pratiquée dans le monde. Là, on reprend, on vient, on vient ici. Ouais. Tu fais la même chose. Okay. Double 360. Mm -hmm. Nez-le à la fin. Ça m'a rangé. Ça m'a permis de, de... Ça m'a remodelé, on va dire. Ça m'a permis d'être plus calme. J'ai commencé à, à me comprendre moi-même. Et j'ai commencé à m'assagir. Mais tout en, tout en restant dynamique, un peu comme un bambou. Vous voyez le bambou euh, souple, mais solide, euh, à, la solide à la fois. Donc euh, ça m'a rendu souple, euh, compréhensif, mais en même temps euh, droit dans mes bottes et solide. À 25 ans, vous quittez la Côte d'Ivoire pour, euh, pour Paris, je, je crois. À 25 ans, voilà pour Paris. Euh, j'arrive à Paris et six mois après, euh, j'arrive à Nantes. Euh, euh, et Nantes m'a... Euh, je ne me suis plus tout de suite à Nantes parce que j'ai vu qu'il y avait un brassage de population qui faisait que je me suis retrouvé vraiment tout de suite. Et puis ensuite, ben, la, la capitale vendéenne mmh. avec la création de ce dojang qui est oui. l'équivalent finalement du dojo, du dojo oui. euh, pour le judo. C'est ça. Dojang euh, pour euh, le taekwondo, cet oui. art martial coréen. C'est ici que euh, j'ai tout... Euh, ma tête aujourd'hui, toute ma créativité, parce qu'il faut être créatif. Et le dojang euh, répond bien, parce que le dojang, c'est un mot coréen, c'est le dojo euh, par rapport au judo et au karaté. Alors Samuel, vous voilà revêtu du dobok. Du dobok, voilà. C'est la tenue euh, traditionnelle euh, du pratiquant de taekwondo. Oui, du pratiquant de taekwondo. Alors est-ce est que tout jeune, euh, si on vous avait dit que euh, 30 ans plus tard, oui. vous alliez euh, être non seulement cinquième dan ouais. euh, de taekwondo, ouais. euh, avoir enseigné, ouais. euh, transmis euh, cette passion à, à ces jeunes ouais. qui sont ensuite devenus ceinture noire. Ouais. Euh, vous l'auriez cru, c'était un peu votre vocation à... C'était mon rêve, on va dire c'était mon rêve, mais comme je dis, dès que je suis arrivé en France à 25 ans, mais le temps d'une association et tout ce que j'ai vraiment formé, on peut dénombrer une quarantaine. Une quarantaine de ceintures noires. Pratiquer le taekwondo, c'est être non-violent. Aujourd'hui, les gens ont tendance à associer le taekwondo avec la violence. 
Mais le taekwondo est un art martial. Donc discipliner le coup, le coup de pied et le coup de poing, ça veut dire ce que ça veut dire. Ça veut dire avec ce coup de poing et ce coup de pied, on ne peut pas faire n'importe quoi. Samuel, ça prend quelle place dans votre vie, ça... euh, l'art martial, euh, en particulier le taekwondo Ça prend, on va dire, presque toute la place dans ma vie, en dehors de ma famille. Parce qu'aujourd'hui, c'est une passion, mais c'est devenu mon travail. J'ai tout laissé pour faire du taekwondo, de ce sport-là, mon activité principale. Vous voyez Transmettre euh, ma passion aux gens, leur permettre d'être capable de se défendre, d'avoir confiance dans la vie. Quand vous avez un problème qui vous tombe dessus comme ça, ben, il faut avoir le mental, il faut avoir des réflexes pour pouvoir faire face à ces différents problèmes-là. Donc ici, on apprend tout cela. On apprend à être tolérant. On apprend à accepter l'autre. On, on apprend à, à avancer avec l'autre. Ce qu'on aime pour soi, on l'aime aussi pour l'autre. C'est ça, pratiquer les arts martiaux. C'est une force intérieure aussi. C'est une force intérieure. Et cette force intérieure se développe dans les arts martiaux, ici ou dans le dojang. Et vous voyez, je vous ai dit que je prenais les enfants ici depuis l'âge de 3 ans. Mais depuis l'âge de 3 ans, quand ils arrivent ici, ce n'est pas pour apprendre directement le taekwondo. C'est d'abord de l'éveil. On va travailler sur, euh, sur l'équilibre de l'enfant. On va travailler sur euh, la motricité de l'enfant. On va amener l'enfant à être souple. On va amener l'enfant à être, à être capable de, de respecter aussi. Et il euh, y a une chose que je que j'enseigne surtout aux enfants, je leur dis, j'ai trois règles. Regardez, écoutez, pour bien faire. Et je leur dis toujours que ces trois règles sont appliquées partout, à la maison. Quand papa et maman euh, parlent à un enfant, ils ne tournent pas le dos, ils ne tournent, tournent pas le regard ailleurs. Ils sont obligés de regarder les parents et d'écouter pour faire ce que les parents leur demandent de faire. À l'école, c'est valable. Le professeur parle, vous le regardez, vous l'écoutez, pour bien faire. Ici, c'est pareil. Quand ils sont ici, que ce soit enfant ou adulte, on regarde, on écoute pour pouvoir mettre en application les consignes. Non, tu parles. Tu l'obliges. Tu l'obliges. Et là, tu vas. Moi, non, tu as dit. Tu frappes là. J'imagine que quand on est un enfant mmh. un peu turbulent mmh. pour canaliser son énergie, c'est bien comme, euh, comme école de la vie pour ah, dé démarrer. Ah ben bien sûr, bien sûr que c'est... On va dire que c'est un peu le couteau à double tranchant, <rire> vous voyez. Euh, un enfant qui est énergique, qui déborde d'énergie, et qui à la maison, peut-être euh, même à l'école, on n'arrive pas vraiment à le, le canaliser. Mais quand il arrive vers nous et qu'il est ici, on va amener l'enfant à s'assagir, à se calmer. Mais pourquoi Ce n'est pas nos exercices qu'on va proposer à l'enfant, qui, qui vont transformer, euh, transformer l'enfant. Vous voyez, les poutres, là, les poutres vont permettre à l'enfant, par exemple, d'être concentré. Parce que s'il n'est pas concentré, il ne pourra pas marcher sur la poutre. Donc, on a des, des thèmes comme ça, des exercices, qui vont développer euh, le mental de l'enfant, mais ça va l'amener à être calme, à être concentré, à être capable d'écouter, à être capable de se poser, voilà, et à tout cela. Donc cet enfant va être transformé. Et l'autre côté, un enfant qui est complètement timide, c'est-à-dire qui est effacé, ben lui, ça va l'éveiller, ça va l'amener à, à avoir confiance en lui, ça va le rassurer, ça va changer aussi sa façon d'être et il va être un enfant qui est éveillé, qui est capable de, vous voyez. Donc c'est pour cela que j'ai dit couteau à double tranchant. C'est-à-dire pour un enfant qui a beaucoup, beaucoup d'énergie, ça va le ranger. Celui qui est complètement effacé, ça va l'éveiller, voilà. Samuel, quand mmh. vous allez, et cela vous arrive d'y aller, mmh. en Corée, et que mmh. vous vous retrouvez dans cet univers, mmh. cette ambiance mmh. euh, euh, du taekwondo, mmh. euh, la mecque mmh. de cet art martial mmh. euh, coréen là-bas, euh, vous vous sentez comment euh, vous, vous allez chercher 
euh, vous allez en chercher encore plus au niveau de la perfection euh, euh, Comment vous vivez les choses quand Alors, vous êtes en Corée au milieu de ces grands maîtres La majorité des, des Coréens pratiquent le taekwondo, pratiquent un art martial. Vous voyez Et donc, pratiquer un art martial, c'est devenir non-violent, obéissant, respectueux des, 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 des règles. Et ça, c'est important dans la vie. Oui, c'est pour cela que je disais école de vie. Maintenant, là-bas, qu'est-ce que je vais chercher Mais Je vais chercher la, perf la perfection. Je vais chercher ce que je n'ai pas. Je, 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 vais la, je vais chercher à me construire. Vous voyez, je suis toujours en train de me construire. Parce qu'on ne finit pas de se construire. On ne finit pas d'apprendre. Le jour que vous avez fini d'apprendre, c'est que vous êtes en, dans une caisse qu'on appelle le cercueil et on vous enterre. Donc, euh, tant que vous êtes en vie et tant qu'il y a ce souffle en vous, ben, vous continuez toujours d'apprendre. Donc, je vais là-bas pour apprendre. Apprendre pour quoi Apprendre pour être capable de bien transmettre. Transmettre ce que j'ai appris. Parce que nous sommes que des... Nous sommes des, des passerelles, vous voyez. Nous sommes des passeurs. Tout ce qu'on apprend ne nous appartient pas. Si on apprend, on est consciemment et on doit le transmettre aux autres. On doit le, le donner aux autres. Donc nous sommes là pour euh, amener tout ce qu'on a appris à continuer de vivre. Si demain je ne suis plus là, c'est que ceux que j'ai enseignés, ceux à qui j'ai donné mes connaissances, vont perfectionner cela, mais ça va continuer de produire. Vous voyez, c'est d'ailleurs comme ça que les nations se sont construites. Donc on continue d'apprendre. Et là-bas, je suis toujours heureux et très content d'y aller avec mon grand maître, avec mon maître, et que je respecte beaucoup, qui est Kim Jong-un. Et puis à Nantes, nous avons un grand maître aussi à Nantes, qui est Maître Limono, et qui est très 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 bon. C'est une légende, lui. Vous voyez. Donc euh, avec ces maîtres-là, on ne peut qu'avancer. On ne peut qu'apprendre. Même eux-mêmes, ils font des stades de grand maître. Donc ils continuent toujours <rire> d'apprendre. On n'arrête pas d'apprendre. Voilà. Je vous laisse avec cette belle philosophie de vie et quelques actions qui se déroulent derrière moi en vous disant à très vite pour un autre numéro des passionnés.